நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் பொதுவாக நமக்கு உடம்புக்கு முடியல அப்படின்னா டாக்டர்கள் வந்து பழங்கள் நிறைய சேர்க்க சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா இழந்த சக்தியை நமக்கு மீட்டு கொடுக்கும் அது போக நமக்கு சோர்வாக இருக்கிறதுனால புதிய சக்தி வந்து உண்டாகும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பழங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காய்ச்சலாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்களாக இருக்கட்டும் பழங்கள் நிறைய சேருங்க காய்கறிகள் நிறைய சேருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதே போல தான் நம்ம இந்த பயிர்களுக்கும் ஒரு ஊட்டச்சத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பட்சத்தில் நம்ம பழக்கரைசலான ஒரு கரைசலை தயாரித்து அது ஒருவேளை பயிர்கள் ரொம்ப வாடி சோர்ந்து இல்லை நல்ல வளர்ச்சியே இல்லாமல் இருக்கு அப்படிங்கிற தருணத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கரைசலை நீங்கள் தயாரித்து அதை பயிர்களுக்கு செலுத்தும் போது நல்ல மகசூலும் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் நல்ல விளைச்சலும் கொடுக்கும் அந்த செடியும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்காக திறன் மிகுந்ததாக வளரக்கூடிய ஒரு செடியாக அமையும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கரைசலை தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் பழக்கரைசல் அப்படின்ன உடனே விவசாயிகள் நினைக்கலாம் ஐயோ ஆப்பிள் ஆரஞ்சு இல்லை மாதுளை இந்த மாதிரி ரொம்ப விலை மதிப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பழங்களை சேர்க்கணுமோ அப்படின்னு அந்த மாதிரிலாம் இல்லைங்க நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கம்மியான விலையில் விற்கக்கூடிய பழங்களையும் நீங்கள் தேர்வு செய்து ஒரு கரைசலாக தயாரிக்கலாம் எந்த வகை பழங்களாக இருந்தாலும் அது நல்ல ஊட்டச்சத்தை தான் பயிர்களுக்கு கொடுக்க போகுது அப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா விலை குறைந்த விலை மலிவாக கிடைக்கக்கூடிய பழங்களான பப்பாளி ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கோங்க நெல்லிக்காய் ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கோங்க கொய்யாப்பழம் இரண்டு கிலோ வாழைப்பழம் வந்து இரண்டு கிலோ பணம்பழம் கிடைச்சா அப்படின்னா அது ஒரு ரெண்டு கிலோ எடுத்துக்கோங்க இது தவிர மாட்டு சிறுநீர் வந்து ஒரு லிட்டர் தேவைப்படும் பழங்களை நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி கையில் கூட நீங்கள் முடிஞ்சால் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டு அது இத்தனை கிலோ நம்ம போடுறதுக்கு எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அது கல் அது களவான ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதாவது மூடி உள்ள பாத்திரமாக இருக்கணும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அந்த பாத்திரத்துலேயோ இல்லை பிளாஸ்டிக் வாளியிலேயோ போட்டு நல்லா இறுக்கமாக மூடி விட்டுருங்க ரெண்டு நாள் கழிச்சதுக்கப்புறமா மாட்டு சிறுநீர் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அது நாட்டு மாட்டு சிறுநீராக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த சிறுநீர் வந்து ஒரு லிட்டரை ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க தினமும் வந்து ஒரு இரண்டு வேலை நல்லா கலக்கி விடணும் இந்த கரைசில் முப்பது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் அதை கலக்கி கலக்கி விட்டு அப்படியே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது நொதிக்க ஆரம்பிக்கும் நொதித்ததுக்கு அப்புறமா முப்பது நாள் கழித்து இந்த கரைசல் நமக்கு தயாராகிவிடும் இதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு லிட்டர் பழக்கரைசலுக்கு பத்து லிட்டர் தண்ணீரோட கலந்து நீங்கள் பயிர்களுக்கு தெளிக்கலாம் பயிர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு அப்புறம் வளர்ச்சியை வந்து அதிகரிக்க செய்யக்கூடிய கரைசலாக இது கருதப்படுகிறது அதே சமயம் இது பயிர்களுக்கு நல்ல பயிர் ஊக்கியாகவும் இந்த பழக்கரைசலானது செயல் புரிகிறது மேலும் இது இன்னொரு முக்கியமாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அழுகின பழங்கள் வந்து இதுக்கு எதுவும் தயவு செய்து பயன்படுத்திடாதீங்க ஏன்னா அழுகி இருந்தது அப்படின்னா அதில் பூஞ்சைகள் வந்து இருக்கும் அதனால் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான சத்துள்ள பழக்கரைசலாக கிடைக்காது அதனால் ஒரு பாதிப்பு தான் நமக்கு ஏற்படும் அந்த பூஞ்சைகள் வந்து நம்ம மண்ணுக்கு போய் இல்லை செடிகளில் பூஞ்சைகளை உண்டாக்கி உங்களுக்கு வளர்ச்சியை தடைப்படுத்தலாம் அதனால் கரெக்டான நல்ல பழங்களாக தேர்ந்தெடுத்து தேர்வு செய்து இந்த பழக்கரைசலை வந்து நீங்கள் தயாரிக்கலாம் இது ஒரு மெத்தட் இந்த மாதிரி முப்பது நாட்கள் வைத்து நம்ம உபயோகிக்கக்கூடியது ஒரு பழக்கரைசல் இன்னொரு விதமான பழக்கரைசலும் நம்ம தயாரிக்கலாம் அதாவது சீக்கிரமாக எனக்கு வேணும் இதை நான் பயிர்களுக்கு உடனே தெளிச்சாகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு இது இன்னொரு முறையும் இருக்கிறது அதாவது பழுத்த பழங்கள் ஏதாவது ஒரு பழுத்த பழங்கள் பத்து கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மாட்டினுடைய சிறுநீர் வந்து ஒரு மூணு லிட்டர் அதன் பிறகு தண்ணீர் வந்து பத்து லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி விலை மலிவாக கிடைக்கக்கூடிய பழங்களையே நீங்கள் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் விலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பழங்கள் நம்ம அந்தளவுக்கு எடுத்துக்கணும்னு இல்லை இல்லை நீங்கள் வீட்டில் எதுவும் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க அதை எதுவும் சாப்பிடாமல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தருணத்தில் நீங்கள் அதையும் எடுத்துக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து மசிச்ச மாதிரி ஆக்கிட்டு ஒரு செமி சாலிட் பேஸ்ட் மாதிரி வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதாவது பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க இந்த பல வகைகளெல்லாம் அதுக்கப்புறமா மாட்டினுடைய சிறுநீர் இதுவுமே நாட்டு மாட்டு சிறுநீராக இருந்ததுன்னா நல்லது அதுக்கப்புறம் தண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா கலந்து விட்டு ஒரு ஏழு நாட்களுக்கு அப்படியே வச்சுருங்க இது வைக்கிறது வந்து ஒரு நிழலான இடத்துல மேலே வந்து பிளாஸ்டிக் மூடியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு நல்ல மூடியாக இருக்கக்கூடியதாக போட்டு நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க வேறு எதுவும் இதுக்குள்ளே வந்து போயிடக்கூடாது இந்த கரைசலானது
ஸ்ப்ரேயிங் சிஸ்டமாக மூலியமாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒருவேளை நீங்கள் அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கீங்க சொட்டு நீர் பாசனம் மாதிரி அமைத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதன் மூலியமாக அந்த தண்ணீரோடு சேர்ந்து இந்த கரைசலையும் நீங்கள் கொடுத்து பயிர்களுக்கு ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை வந்து தூண்டக்கூடியதாக இது இருக்கும் இது எப்பொழுதுனா இந்த கரைசல் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா பொதுவாக காலை நேரத்தில் ஆறு மணிலேருந்து எட்டரை மணிக்குள்ளே நீங்கள் உபயோகிக்கணும் அதே மாதிரி சாயந்தரத்தில் ஒருவேளை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் சாயந்தரம் நான்கு மணிலேருந்து ஆறரை மணிக்குள்ளே இந்த பழக்கரைசலை உபயோகிக்க வேண்டும் எவ்வளவு நாட்களுக்கு ஒரு முறை இதை உபயோகிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அப்பப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ஊட்டச்சத்தை அந்த பயிர்களுக்கு அழிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா செடிகள் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பச்சை பசுமையாக ரொம்ப செழித்து வளரக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பழ கரைசல் தெளித்ததுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்குது நம்மளுடைய பயிர்கள் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு பார்க்குறப்போவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை ரொம்ப சோர்ந்து வளர்ச்சியே இல்லாத ப பயிர்கள் கூட நல்லா செழித்து வளரக்கூடிய ஒரு ஊட்டச்சத்து மிகுந்த பழக்கரைசல் தான் இந்த பழக்கரைசல் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு இரண்டு முறையான பழக்கரைசல் எப்படி தயாரிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் நிச்சயமாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த ஆடிப்பட்டத்தில் எல்லாருமே விதைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க விவசாயிகள் இந்த தருணத்திலேயே இந்த பழக்கரைசல் மாதிரி ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகுந்த காசு கம்மியான செலவில் நம்ம தயாரித்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுடைய பயிர்கள் வந்து நல்லா செழித்து வளர்ந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சியை கொடுத்து நல்ல மகசூலும் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க இனி அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் தயவு செய்து நிறைய விவசாய பெருமக்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்க ஆடிப்பட்டத்துல நிறைய பேர் வந்து விதைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றும் வந்து ஊட்டச்சத்து மிகுந்ததாகவும் இந்த மாதிரி வீட்லயே தயாரிக்கக்கூடிய எளிமையான தயாரிக்கக்கூடிய கரைசல்கள் அது போக என்ன மாதிரி ஊட்டச்சத்து கொடுக்கணும் பயிரூக்கிகள் என்னென்னன்ற மாதிரிலாம் போட்டுட்ருக்கோம் அதெல்லாம் தயவுசெய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்